Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11 and today I am going to discuss chloroplasts, the sites for photosynthesis. So let's move to the class board. So dear students, chapter number 11, bioenergetics uh, and uh, the topic chloroplast. Which are the sites for photosynthesis? And plants. Dear students, chloroplast हमने डिटेल डिटेल से डिस्कस भी किया था चैप्टर नंबर फोर में अंडर द हैटिंग ऑफ प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गनल्स और यहाँ पर भी चूंकि हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं बायो एनर्जेटिक्स एनर्जी के हवाले से तो यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट के हवाले से थोड़ी सी मजीद एक्सटेंडेड डिटेल है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है जो हमने चैप्टर नंबर फोर में पढ़ी थी और इसके अलावा कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में भी इन्फॉर्मेशन है जो हम इस चैप्टर के अतबार से डिस्कस करेंगे सो डे स्टूडेंट्स ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट which is present in almost all green parts of the plant अब डिस्ट्रेंट्स प्लांट्स में मुख्तलिफ और जो है उसके स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इन प्लांट्स द मेचर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस is the leaf वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं स्टेम भी है उसमें ब्रांचेस भी हैं उसमें जो है वो डिफरेंट और उसके शूट्स भी हैं रूट्स भी हैं लेकिन मेचर साइट जो है जहाँ पर फोटोसिंथिस होगी दैट इज़ द लीफ अब देखो थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं लीफ में कहाँ पर इन द लीफ क्लोरोप्लास्ट are abundant in the cells of mesophyll layer to leaf ka structure dear students hum pehle bhi discuss kar chuke hain to usme jo mesophyll layer hoti hai uske jo cells hote hain mesophyll cells unke andar abundant hai clear agar hum overall baat kare there are numerous
chloroplast in a leaf surface usually on an average there are about half a million half a million chloroplasts in one millimeter square of leaf surface. Matlab ke takriban five lakh half a million means five lakh per millimeter square of a leaf surface. The number of chloroplast. Or chloroplast leaf me kaha par zyatar majut hai? Mesophils me. So most of the mesophil cells have 20 to 100 chloroplasts. Yeah. So have a look over here. Let's suppose this is a plant with extended root system. Here are different parts. This is a leaf. And let's suppose over here, over here there is a flower. Okay, yeah. so different parts are there. They are more abundant in the leaf. Or if leaf may they can distress. Leaf ka transfer section, hum pehle bhi discuss, uh, longitudinal section, hum pehle discuss kar chuke hain. Again for you. So this is the structure, longitudinal section of a leaf. And uh, this is cuticle, the maxillary. This one is the upper epidermis. And this is the mesophyll layer. And this is lower epidermis. And this one is a guard cell. Having stoma. Clear? Or Jamper, Jabkojo Dots Nazarare. These are basically the chloroplasts. Okay. Or ab isme se ek ka structure hum yahan par masih detail se dekhte hain. So here we go. The chloroplast. 
that is double membrane pounded organelle दो मेम्ब्रेन है इसकी आउटर स्मूथ इनर इज फोल्डेड इन इन फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज थायलाकॉइड्स द थायलाकॉइड्स दे आर पाइल्ड अप एज स्टैक्स लाइक कॉइन्स एंड दीस स्टैक्स आर कॉल्ड एज जी डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं ये ग्रेनम तो हम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं एंड हेयर इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए सम राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स सो एंड ऑन द बैक देयर इज दिस इज द फ्लूड इसको कवर करा है ठीक है So this is outer membrane. And this one is the inner membrane. And this single coin is called thylakoid. Here. And the DNA. Ribosomes. These are the ribosomes, and this dense fluid, which is called stroma, okay. And uh, this is intergranum. And this whole stack is called granum. Clear. So this is the structure of chloroplast. So at this level, here is a plant, and here is the leaf structure. Or per leaf mein samne kisko dekhe? Chloroplast. Or chloro chloroplast mein students, ab ham dekhna cha rahe hain. एक और डिटेल के साथ द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड हाउ दिस थाइलाकॉइड्स So there are, these are two thylakoids over here. So this is the level of thylakoid. Stroma, that is a dense fluid. Yeah, and uh, it has the enzymes. For carbohydrate synthesis. Clear. And this is the thylakoid or skinder P. More chute here, student. This is the thylakoid membrane. and this is called thylakoid interior space ya fir iska ek aur naam hai lumen and here is the fluid it is fluid filled to chlorop ye 
लीफ लीफ के अंदर ये मिजोफिल सेल्स मिजोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर ये दो मेम्ब्रेन्स और यहाँ पर ये सारा इट इज़ जो मेजर वॉल्यूम है इसका वो किससे कवर्ड हुआ हुआ है डेंस फ्लूड से जिसे कहते हैं स्ट्रोमा यानी इसकी साइडों पे क्या स्ट्रोमा है और फिर इसके ये एक थैलाक्वाइड ये इसकी थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन और इसके अंदर भी मौजूद है एक फ्लूड फील्ड कैविटी जिसे हम इंटीरियर थैलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस बोलते हैं या इसको लुमन बोलते हैं और इसके बाहर क्या मौजूद है दिस इज स्ट्रोमा तो इसको ज़रा मजीद हम डिटेल में लेंगे हम सो दिस इज स्ट्रोमा ठीक है बाहर भी फ्लूड अंदर भी फ्लूड और दरमियान में क्या मौजूद है थाइलाक्वाइट मेम्ब्रेन तो इस ये थाइलाक्वाइट मेम्ब्रेन इस इंटीरियर स्पेस के अंदर मौजूद जो फ्लूड होता है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द सराउंडिंग स्ट्रोमा क्लियर अब डे स्टूडेंट्स ये जो थाइलाक्वाइट मेम्ब्रेन है इसको अगर मजीद थोड़ा सा डिटेल से देखें फिर उसके बाद इनके फंक्शन पर आते हैं सो दिस थाइलाक्वाइट मेम्ब्रेन दे हैव एम्बेड फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर मौजूद हैं फोटो सिस्टम्स सो दिस इज अ फोटो सिस्टम And this is the reaction center. ये पूरा जो structure नजर आया this is photosystem. जो कहाँ पर मौजूद है इस थैलाकार्ड में ब्रेन के ऊपर एम्बेटेड है और ये जो आपको नजर आया ये box सा this is called as the इसकी मजीद आगे details भी हम करेंगे अगले lectures में this is called as reaction center. और reaction center में this one is the primary electron acceptor aur iske sath maujood hai chlorophyll a clear aur dear students baaki ye sari dusri photosynthetic pigments this is chlorophyll b and carotenoids clear aur स्टूडेंट्स अब इसी के अंदर एक तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दूसरा यहां पर एक और भी चीज हमें मिलेगी इसी मेम्ब्रेन के अंदर देर इज अनदर सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक उसकी मजीद डिटेल आगे कैमी ऑस्मोसिस में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा तो ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन और उस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है सो दिस इज बेसिकली दिस इज थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन और दिस इज फोटो सिस्टम टू दिस इज फोटो सिस्टम वन एंड दिस इज द प्लास्टो क्विनोन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स डिस्टूडेंट बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसी चैप्टर में कैमी ऑस्मोस इस टॉपिक में इसको डिटेल से समझाऊंगा अभी सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि हम माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो मजीद इस, इस थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में चूंकि दो चीज़ों का जिक्र है उनको आ, सिर्फ समझाने के लिए कि, कि ये दो चीज़ों का नाम इस्तेमाल एक तो फोटो सिस्टम है उनके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है इसका नाम था वो मैंने बताया कि ये कहाँ पर होता है और दूसरा इसमें जिक्र है फोटो सिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ठीक है सो दिस इज बेसिकली वॉट आई एम शोइंग द फोटो सिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है उसके सारे कॉम्पोनेंट्स इन शाला वहाँ पर डिस्कस करूँगा अभी फिलहाल सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस सो ऑल दिस वी हैव डन ये जो जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर दिखाए ये प्लास्टोकोइनोन 
and the cytochrome complex, okay, blastocyanin, that is the photosynthetic. electron transport chain isko electron transport chain kehte hain lekin ye kaun si hai photosynthetic jo photosynthesis ke liye hoti hai to electron transport chain ya jisko etc bhi kehte hain in abbreviated form ye basically electrons ko transport karegi aur usi dauran jo hai isi dauran there is the formation of isi isi purpose ke isi ke dauran do cheeze banti hain ek atp और दूसरा एन ए डी पी एच क्लियर बाय द लाइट रिएक्शंस और दिस स्टूडेंट्स ए टी पी का जो बनने का प्रोसेस है यहाँ पर दिस इज फॉर्म्ड बाय कैमी ऑस्मोसिस यहाँ पर जस्ट इसका नाम इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट इसका नेम बताऊँगा अगर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है मैंने आपके साथ उसी इसी तरह से सो दिस स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो हम हाई लेवल से लो लेवल माइक्रो लेवल तक चले चुके हैं जस्ट इन ऑर्डर टू टेल यू हाउ द क्लोरोप्लास्ट दे आर द साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है कि यहाँ पर इस रीजन में ये जो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है अगर मैं इन शॉर्ट इसको करूँ यहाँ पर क्या होते हैं लाइट रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस दो फेजिस में होती है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ठीक है और इसमें क्या बनता है ए और एन ए डी पी एच एडिनोसिन ट्राइफॉसफेट एंड निकोटीनामाइड एडन इन डाइनिक्लोटाइड फॉसफेट इन रिड्यूस्ड फॉर्म तो ये यहाँ पर बनेगी थैलाकॉड में ब्रेन में और जो इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है यहाँ पर होगा द डार्क रिएक्शन क्लियर और यहाँ पर फिर वो इस ए टी पी और एन ए डी पी एच को इस्तेमाल करके और कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाएंगी सो दिस इज हाउ इट इज़ यूज तो रेस्टोरेंट्स हो फुल आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़